everyone, I am Dr. Shruti Pandey. I am working as an assistant professor at Kite Group of Institutions and today we will be proceeding towards the next part of stability analysis that is Routh Hurwitz stability criteria. Okay. So, uh, part se, basic part we have class in Routh Hurwitz ko introduce Routh Hurwitz. So, Routh Hurwitz will do a quick revision of Routh Hurwitz criteria a necessary and sufficient condition. Hoti hai. ठीक है नेसेसरी और सफिशिएंट का ये हमेशा जो भी हम स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं वो एलटीआई सिस्टम्स के लिए कर रहे हैं पहला पॉइंट दूसरा राउत हर्विट्स क्राइटेरिया में एक नेसेसरी और एक सफिशिएंट कंडीशन होती है तीसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि हम राउत हर्विट्स क्राइटेरिया क्यों पढ़ रहे हैं राउत हर्विट्स क्राइटेरिया हम स्टेबिलिटी एनालिसिस में उन सिस्टम्स में यूज कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ रूल या हायर ऑर्डर इक्वेशंस के लिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है जो भी जीएस है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसमें s cube plus s square plus 2s plus 1 ठीक है इतना पार्ट अगर है तो इसके रूट्स भी आप निकाल सकते हैं लेकिन अगर इससे फर्दर ऑर्डर बढ़ता है फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर सिक्स्थ ऑर्डर फर्दर अगर ऑर्डर बढ़ता है तो हम उसको सिंपल पोल जीरो एनालिसिस से नहीं निकाल सकते कि अगर पोल्स एलएचपी पे लाई कर रहे हैं तो सिस्टम uh, स्टेबल है अगर RHP पे लाई कर रहे हैं क्योंकि इससे फर्दर आगे सिस्टम के पोल्स निकालना इज बिट कॉम्प्लेक्स ठीक है तो ऐसे केसेस को या इस तरीके के पॉलीनोमियल्स या इस तरीके के ट्रांसफर फंक्शंस को स्टेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए बिकॉज़ स्टेबिलिटी एनालिसिस हमें क्यों करना है कोई भी सिस्टम है चाहे हम डीसी मशीन्स का कर रहे हैं चाहे हम पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स का कर रहे हैं कि ये कन्वर्टर है या ये मशीन है और इसके इसका हमें स्पीड कंट्रोल करना है तो क्या ये अपने आप स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है कोई एक्सटर्नल इफेक्ट या कोई इंटरनल मशीन के अंदर ही अपना कोई इंटरनल इफेक्ट जिसकी वजह से उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है या वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है ठीक है तो ये सभी स्टडी करने के लिए हमें उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन चाहिए वो सिस्टम कोई भी हो सकता है वो जैसे मैंने बताया कि मशीन्स हो सकती हैं अलग-अलग तरीके के हायर ऑर्डर डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स हो सकते हैं जो भी सिस्टम का हम स्टडी कर रहे हैं तो या इसमें स्टडी करने के लिए या स्टेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए कि वो सिस्टम स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है या आगे हम फर्दर कंट्रोलर्स पढ़ेंगे ठीक है तो वो कंट्रोलर उनको स्टेबल बना पा रहे हैं कि नहीं ये सब कुछ तब ही पॉसिबल है जब हम उस सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की स्टडी अच्छे से कर लें ठीक है और वो सिस्टम जरूरी नहीं कि वो थर्ड ऑर्डर तक ही लिमिटेड हो वो सिस्टम हायर ऑर्डर का भी हो सकता है ठीक है तो फर्दर हायर ऑर्डर सिस्टम के स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए हम राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया पढ़ते हैं जिसमें से ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है यही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन विल प्ले द हीरो रोल इन ऑल दीज स्टेबिलिटी एनालिसिस ठीक है फिर क्या है कि इसके अंदर एक नेसेसरी और एक सफिशिएंट कंडीशन होगी जैसे मैंने ऊपर बात की तो पिछली क्लास में ये भी कंक्लूड कर लिया था कि अगर कोई सिस्टम नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ठीक है या नेसेसरी कंडीशन को मान लेते नहीं फुलफिल कर रहा है तो ये श्योर है कि वो सिस्टम अनस्टेबल ही होगा ठीक है कोई सिस्टम अगर नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये श्योर है कि वो सिस्टम अनस्टेबल ही होगा लेकिन अगर कोई सिस्टम नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल या सेटिस्फाई कर रहा है तो ये श्योर नहीं है कि वो सिस्टम स्टेबल होगा ही होगा क्योंकि उसके लिए उसे नेसेसरी कंडीशन के साथ-साथ दूसरी सफिशिएंट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना होगा ठीक है तो ये ये कंक्लूड हो गया कि नेसेसरी कंडीशन अगर है नेसेसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो या नहीं कर रहा है है ना not satisfying necessary condition तो वो system unstable होगा ही होगा एक नजर में ही देख के पता चल जाएगा कि necessary condition नहीं satisfy हो रही है unstable हो गया लेकिन अगर necessary condition satisfy हो रही है तो may be stable और may stable और may not be stable ठीक है ये part और अगर चाहते हैं कि stable हो ही हो तो sufficient condition भी और necessary condition भी satisfy होंगी तब वो सिस्टम पूरी तरीके से स्टेबल होगा ठीक है ये सब हमने थोड़ा क्विक पिछली बार देखा था नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस ऑफ राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया ठीक है तो एक एडवांटेज तो मैंने आपको बताई दिया कि हायर ऑर्डर सिस्टम्स की अगर स्टेबिलिटी एनालिसिस करनी है तो वो नॉर्मल पोल जीरो या उसके रूट्स निकालना मुश्किल है तो वो पोल जीरो प्लॉट से नहीं हो सकती तो एक तो यही रहा दूसरा क्या है वी कैन कंक्लूड द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ठीक है अगर हमें ये पता चल गया कि ये एनालिसिस करके जो भी पैरामीटर्स हैं कि ये ये होने से राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया में स्टेबल सिस्टम स्टेबल होगा वो करके हम स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं सिस्टम की वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ पोल्स एट एलएचएस 
आर एच एस एंड ऑन इमेजिनरी एक्सेस ठीक है अगर पोलिनोमियल uh, नहीं नॉर्मली सॉल्व कर पा रहे हैं तो राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया से भी यह पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ पोल्स आर एच एस पे लाई कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ पोल्स एल एच एस पे लाई कर रहे हैं और कितना इससे क्या पता चलेगा कि कितने न, अगर दो पोल्स आर एच एस पे लाई कर रहे हैं तो कोई ऐसा अगर कंट्रोलर लगाया जाए या कुछ ऐसा लगाया जाए कि वो आर एच एस से ओरिजिन की तरफ आ पाए या ऐसा कुछ अगर हो तो वो सिस्टम स्टेबल हो सकता है या फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी रिलेटिव स्टेबिलिटी में भी कि अगर कोई पोल एल एच एस पे अगर हमें पता चल गया कि एल एच एस पे पोल कहाँ लाई कर रहा है ठीक है जितना ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा जितना ज़्यादा वो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा उतना ज़्यादा वो सिस्टम अनस्टेबल की तरफ अनस्टेबल होगा तो रिलेटिव स्टेबिलिटी भी पता चल सकती है इससे ठीक है वी कैन फाइंड द रेंज ऑफ के के है वो गेन अभी हम देखेंगे इसके अंदर फॉर स्टेबिलिटी एंड मार्जिनल स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम एंड वी कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ठीक है मार्जिनल स्टेबिलिटी में Uh, हमें यह भी पता चलेगा कि किस फ्रीक्वेंसी से सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है ये भी राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया से हम निकाल सकते हैं कैसे अभी देखेंगे ठीक है नेसेसरी कंडीशन अब क्या है अभी इतनी देर से बात कर रहे हैं कि नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन इन दोनों को अगर वो सेटिस्फाई कर पाता है तो राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया से हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं ठीक है तो नेसेसरी कंडीशन क्या है अगर इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल दिया है ठीक है ए की पावर जीरो एस की पावर हाइएस्ट है ठीक है फिर m माइनस वन करते करते m ए वन ये ए एम ये वाला है जीरो जीरो वन ऐसे करके ये और यहाँ हो गया s की पावर जीरो ठीक है तो s की पावर डिक्रीज कर रही है तो नेसेसरी कंडीशन क्या है ऑल द कोफिशंस ऑफ द इक्वेशन शुड हैव द सेम साइन ठीक है यानी ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है जितने कोफिशंट्स हैं एस के ठीक है एस के जितने कोफिशंट्स हैं यानी ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए एम तक सभी कोफिशंट्स क्या होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए ये है नेसेसरी कंडीशन देर शुड बी नो मिसिंग टर्म नो मिसिंग टर्म का क्या मतलब है अगर इस तरीके की क्वेश्चन है एस फाइव है प्लस एस फोर है प्लस एस थ्री है प्लस एस टू है प्लस एस वन है प्लस जो भी कांस्टेंट वाला पार्ट होगा टू या जो भी जिसको हम कहते हैं एस जीरो ठीक है तो कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए मिसिंग पावर नहीं होनी चाहिए फाइव फोर थ्री टू वन जीरो ठीक है ये भी नेसेसरी कंडीशन का ही हिस्सा है दिस मींस दैट द एमएथ ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन शुड नॉट हैव एनी कोफिशियंट दैट इज ऑफ जीरो वैल्यू ठीक है यानी कोई भी कोफिशियंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वैल्यू जीरो यानी हर पावर प्रेजेंट हो ये दोनों हो गई नेसेसरी कंडीशन फॉर दी राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया ठीक है अब सफिशियंट कंडीशन की बात करते हैं सफिशियंट कंडीशन क्या है इज दैट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउथ आर ए शुड हैव द सेम साइन दिस मीन्स दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउथ आर ए शुड शुड बी इधर पॉजिटिव और और इधर नेगेटिव ठीक है तो पीछे जो बात कर ली वो ये था कि ए जीरो ए वन ए टू जितने भी पॉलिनोमियल है एस की पावर फोर एस की पावर थ्री ठीक है जितने भी ये कोफिशेंट्स हैं ये सब या तो सब पॉजिटिव हो है ना बिकॉज ये इक्वल टू जीरो होता है या फिर सब नेगेटिव हो अगर नेगेटिव भी होंगे तो सब नेगेटिव एक तरफ से कॉमन लेके वापस ये नेगेटिव कॉमन लेके इधर लेकर चले जाएंगे जीरो और फिर से वापस सब पॉजिटिव हो जाएंगे दूसरी कंडीशन क्या है एक जब ये एरे बन के आएगा अभी देखेंगे आप क्या एरे है उसका जो पहला कॉलम है अभी दिखेगा कि वो एरे क्या है उसका जो पहला कॉलम है उसमें सबके साइंस पॉजिटिव होने चाहिए तभी वो स्टेबिलिटी को प्रूव करेगा या स्टेबिलिटी को अश्योर करेगा राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया में ठीक है अब क्या है ये देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं ठीक है राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया को कैसे शुरू करेंगे पहला प्रोसेस पहला स्टेप क्या है स्टेप वन सारे पॉलिनोमिल्स देख लें सबसे पहले तो नेसेसरी कंडीशन देख लेते हैं पहली नेसेसरी कंडीशन क्या है सब पॉजिटिव होना चाहिए इसका कोफिशेंट वन है जो पॉजिटिव है इसका कोफिशेंट थ्री है पॉजिटिव है इसका थ्री है ये भी पॉजिटिव है इसका टू है ये भी पॉजिटिव है ये है वन ये भी पॉजिटिव है पहली कंडीशन फुलफिल दूसरी कंडीशन क्या है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं इसमें कोई भी पावर मिसिंग नहीं होनी चाहिए ठीक है तो फोर है थ्री है टू है वन है और एस की पावर जीरो भी है दूसरी नेसेसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिस्टम अनस्टेबल तो नहीं ही है ठीक है अब प्रोसेस क्या है राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया का ऐसे लिखते हैं जितनी भी पावर है मान लेते हैं हाईएस्ट पावर फोर है तो एस फोर एस थ्री एस टू एस वन और एस जीरो ठीक है ये लिख लिया फिर आगे ऑल्टरनेट पॉलिनोमियल लिखते हैं जैसे इसका क्या है वन है वन लिखा फिर थ्री ठीक है थ्री और फिर हो गया वन ठीक है ऑल्टरनेट फोर टू और एस की पावर जीरो फोर 
टू और एस की पावर जीरो ये लिखा फिर नेक्स्ट वाली लाइन में क्या होगा एस थ्री वाला शुरू करेंगे थ्री इसका ऑल्टरनेट क्या है टू और इसके क्या है आगे जीरो ठीक है तो इस तरीके से राउत हर्वेट तो ये सबसे पहला स्टेप है ठीक है स्टेप वन यही है स्टेप वन यही है राउथ हर्वर्ट्स क्राइटेरिया को सॉल्व करने का कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो सबसे पहले उसमें नेसेसरी कंडीशंस चेक कर लेंगे कि सभी कोफिशेंट्स पॉजिटिव हैं कि नहीं और कोई भी पावर मिसिंग तो नहीं है अगर कोई पावर मिसिंग है या कोई भी वो नहीं है कोफिशेंट नेगेटिव अगर एक कोई कोफिशेंट नेगेटिव है या तो सारे नेगेटिव हों तो सब वापस इक्वल नेगेटिव कॉमन ले लेंगे या फिर कोई भी एक पावर अगर मिसिंग है तो पहले ही ये डिक्लेयर हो जाएगा कि सिस्टम अनस्टेबल है तो उसका स्टेबिलिटी एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है और दूसरा कहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो भी देखेंगे आगे लेकिन हाँ स्टेबल अनस्टेबल अगर पता करना है तो वो देख के ही पता चल जाएगा कि ये सिस्टम अनस्टेबल है ठीक है नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि इस तरीके से पॉलिनोमियल के जो भी ऑर्डर हैं वो इस तरीके से लिख लेंगे और लिखने के बाद पहले उसमें ऑल्टरनेट यानी अगर फोर पावर है तो फोर का जो कोफिशेंट है वहाँ से शुरू होगा और ऑल्टरनेट कोफिशेंट पहली लाइन में और थ्री का जो नेक्स्ट वाले का जो कोफिशेंट है वो नेक्स्ट लाइन में इसके बाद अब आगे ये कैसे भरेगा एस स्क्वायर में क्या होगा थ्री इंटू थ्री माइनस वन इंटू टू अपॉन थ्री ठीक है तो थ्री इंटू थ्री माइनस टू इंटू वन अपॉन थ्री ये होगा ये वाला टर्म ठीक है यहाँ बगल में लिख लेते हैं इस वाले टर्म को भी लिख लेंगे ठीक है एस फोर एस थ्री एस टू एस वन एस जीरो ठीक है ये हो गया वन थ्री वन थ्री टू ज़ीरो ठीक है तो थ्री थ्री ज़ा नाइन ये क्या आया नाइन माइनस टू अपॉन थ्री तो क्या आया सेवन एट नाइन सेवन बाई टू ये वाला पार्ट क्या आया सेवन बाई टू अब नेक्स्ट टर्म ये क्या होगा ये होगा थ्री इंटू वन माइनस वन इंटू ज़ीरो ठीक है थ्री इंटू वन माइनस वन इंटू ज़ीरो अपॉन थ्री यानी यही पहला वाला पार्ट ठीक है तो थ्री इंटू वन क्या होगा थ्री माइनस ज़ीरो बाई थ्री 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 कैंसिल हो गया वन ठीक है ये हो गया अब नेक्स्ट आते हैं इस पे हाँ एक चीज और है ये जो एस जीरो वाला पॉलिनोमियल होता है ये हमेशा इसका कोफिशेंट एज इट इज कॉपी होगा ठीक है एज इट इज वन हो गया आगे भी देखेंगे आप सॉल्व करके भी देखेंगे तो भी ये वन ही आएगा ठीक है अब एस वन नेक्स्ट फर्दर एस वन में क्या करेंगे ये वाली वैल्यू क्या आई थी सेवन बाई टू ठीक है तो फर्दर क्या होगा सेवन बाई टू इंटू टू और थ्री इंटू ये यानी यहां से देख लेते हैं ये इंटू ये अपॉन ये इंटू ये इन माइनस ये इंटू ये अपॉन सेवन बाई टू तो ये क्या हो रहा है सेवन बाई टू इंटू टू माइनस ये क्या हुआ थ्री इंटू वन अपॉन सेवन बाई टू तो ये कैंसिल हो गया क्या आया सेवन माइनस थ्री ठीक है कितना हुआ फोर 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 अपॉन सेवन बाई टू तो ऊपर चला गया ये क्या हो जाएगा एट बाई सेवन ठीक है जो भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ठीक है ये आ गया एट बाई सेवन और यहाँ पे क्या होगा सेवन बाई टू इंटू ज़ीरो थ्री ये वाला पार्ट भी हो गया ज़ीरो माइनस ज़ीरो अपॉन ये तो ये भी कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी ठीक है अब यहाँ एस ज़ीरो मैंने बताया एस ज़ीरो की वैल्यू हम एज इट इज़ वन रख सकते हैं ठीक है तो ये तरीके से हमें करना है ठीक है तो क्या हुआ आ, फिर से देख लीजिए कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस अपॉन ये फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस अपॉन ये ये आएगा सेकेंड टर्म और थर्ड वाला टर्म अगर कुछ नहीं है तो जीरो फॉर द नेक्स्ट वाले स्टेप में दिस इंटू जस्ट इसके ऊपर माइनस दिस इंटू जस्ट इसके ये अपॉन सेवन बाई टू यहाँ पे भी होगा फिर ये वाला पार्ट क्या होगा ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये अपॉन यही वाला पार्ट जो कि कोई पॉजिटिव टर्म ही आएगा ठीक है तो इस तरीके से फर्दर आगे बनता है अब हमने सफिशियंट कंडीशन में क्या पढ़ा था कि ये जो पहला वाला कॉलम दिख रहा है पहला कॉलम इस पहले कॉलम में अगर सभी पॉजिटिव रहे कोफिशेंट्स ठीक है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है अगर सभी पॉजिटिव हैं तो ये किस तरीके का सिस्टम होगा ये होगा स्टेबल सिस्टम ठीक है ये होगा स्टेबल सिस्टम ठीक है अब अग, अग, ये अनस्टेबल कब हो सकता है अनस्टेबल कब होगा अगर मान लेते हैं कि यही एग्जाम्पल में ये वाले पार्ट पे एट बाई सेवन या यहाँ पे जो भी कोफिशेंट आ रहा होता है सिर्फ पहले कॉलम की बात है इधर क्या आ रहा है वो अभी हम नहीं देख रहे हैं ठीक है पहले कॉलम में ही अगर सभी कोफिशेंट्स पॉजिटिव हैं 
तो ये सिस्टम स्टेबल है अगर कोई एक भी नेगेटिव आता है मान लेते हैं एस की पावर वन का ये जो एट बाई सेवन है ये पॉजिटिव नहीं मान लेते नेगेटिव आता तो क्या होता तो ये देखते फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे ये देखते ये पता चल जाता कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो यानी सफिशियंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और ये सिस्टम अनस्टेबल हो गया ठीक है ये पता चल गया अगर सब पॉजिटिव है तो स्टेबल अगर कोई एक भी नेगेटिव है या एक भी साइन चेंज है अगर तो वो हो गया अनस्टेबल ठीक है अगर इफ साइन चेंज साइन चेंज तो एक ऐसा सिस्टम हो गया ये हो गया अनस्टेबल सिस्टम ठीक है अनस्टेबल का क्या मतलब होता था अनस्टेबल हमने पीछे क्या देखा था अनस्टेबल वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें पोल्स आर एच पी पे लाए करते हैं ठीक है आर एच पी पे लाए करते हैं यानी अगर सिर्फ एल एच पी पे था तो स्टेबल अगर सब पॉजिटिव है तो यानी सारे पोल्स एल एच पी पे लाए कर रहे थे अगर एक भी साइन चेंज आया तो सिस्टम हो गया अनस्टेबल यानी अब आर एच पी पे है कोई पोल ठीक है तो कितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे जो आर एच पी पे लाई करेंगे वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ साइन चेंज पे यहाँ अगर एक ये सिर्फ ये वाले कोफिशेंट में नेगेटिव आ गया अगर एट बाई सेवन में मान लो नेगेटिव होता तो कितने नंबर ऑफ साइन चेंज दिखते ये था पॉजिटिव ये था नेगेटिव ये था पॉजिटिव ये भी था पॉजिटिव ये भी था पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव आया ये हुआ साइन चेंज नंबर वन और ये फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ ये हुआ साइन चेंज नंबर टू तो कितने साइन चेंज हो रहे हैं दो साइन चेंज हो रहे हैं तो यानी ये अनस्टेबल तो है और अनस्टेबल किसकी वजह से है जो उन पोल्स की वजह से जो आर एच पी पे लाई कर रहे थे और कितने पोल्स आर एच पी पे लाई कर रहे हैं दो पोल्स आर एच पी पे लाई कर रहे हैं ठीक है तो ये अगर फोर्थ ऑर्डर पोलिनोमियल है तो फोर्थ ऑर्डर पोलिनोमियल यानी चार रूट्स होंगे ठीक है चार रूट्स होंगे तो इससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि इसमें दो रूट्स जो होंगे वो दो रूट्स आर एच पी पे लाई कर रहे होंगे और यही रूट्स यही जो आर एच पी पे लाई कर रहे हैं वही सिस्टम को अनस्टेबल बना रहे हैं ठीक है तो यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो उस पॉलिनोमियल में सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन चेक होगी नेसेसरी कंडीशन कैसे चेक होगी कि सभी पॉलिनोमियल में जितने भी कोफिशेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं कि नहीं दूसरी नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि पॉलिनोमियल का पावर जो है वो डिग्रीजिंग ऑर्डर में फोर थ्री टू वन फाइव फोर थ्री टू वन जो भी ये होगी नेसेसरी कंडीशन फिर हम क्या करेंगे फिर हम शुरू करेंगे राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया में क्या करेंगे पॉलिनोमियल की जितनी जो भी ऑर्डर है वो हम यहाँ फोर थ्री टू वन जीरो यहाँ लिख देंगे फोर वाला कोफिशेंट उसके जस्ट आगे और थ्री वाले का कोफिशेंट उसके आगे बाकी उसके बगल में क्या करेंगे ऑल्टरनेट फोर के बगल में टू टू के बगल में जीरो ठीक है इसी तरीके से जो थ्री वाला यहाँ कॉपी कर दिया थ्री के बगल में इसका ऑल्टरनेट सॉरी हाँ फोर के बगल में टू ऑर्डर और टू के बगल में जीरो ऑर्डर और थ्री वाले के बगल में वन ऑर्डर और वन के बाद नेक्स्ट है जीरो ठीक है इस तरीके से लिख लिया फिर क्या करना है फिर मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई यानी फर्दर आगे इसको कंप्लीट करेंगे फर्दर आगे कंप्लीट करने के लिए क्या है दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस अपॉन ये ये हो गया ये पार्ट ठीक है फिर दिस इनटू दिस माइनस दिस इंटू दिस अपॉन ये हो गया ये पार्ट ठीक है और फर्दर आगे जीरो और एक पार्ट क्या बताया था जो एस की पावर जीरो होता है वो एस की पावर जीरो वाला पार्ट एज इट इज यहाँ कॉपी होता है ठीक है तो इस तरीके से Uh, हम राउत हर्विट्स क्राइटेरिया के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे फिर जब प्रोसेस पूरा हो गया तो हमें क्या चेक करना है कि जो पहला वाला कॉलम है पहला वाला जो कॉलम है उस कॉलम में अगर सभी पॉजिटिव कोफिशेंट्स आ रहे हैं या पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं तो वह सिस्टम कैसा होगा डायरेक्ट स्टेबल होगा अगर एक भी नेगेटिव आ रहा है एक या एक से ज़्यादा अगर नेगेटिव आ रहा है तो वह सिस्टम कैसा हो जाएगा अनस्टेबल सिस्टम होगा और जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे अनस्टेबल है यानी आर एच पी पे पोल है तो जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे नंबर ऑफ साइन चेंज से हमेशा याद रखिएगा कि अगर वन एक नेगेटिव आ रहा है अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि अगर एक नेगेटिव आ रहा है यानी एक पोल आर एच पी पे नहीं जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हैं यानी अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव विल बी फर्स्ट साइन चेंज एंड देन नेगेटिव से पॉजिटिव विल बी सेकेंड साइन चेंज तो अगर दो साइन चेंज हैं तो अनस्टेबल सिस्टम है क्योंकि साइन चेंज दो हैं और कितने आर एच पी पे पोल लाई कर रहे हैं दो रूट्स हैं या दो पोल्स हैं जो आर एच पी पे लाई कर रहे हैं जो सिस्टम को अनस्टेबल बना रहे हैं ठीक है तो ये है बेसिक सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल जिसमें राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया का पूरा प्रोसेस है ठीक है अब वो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिन एग्जाम्पल से सिस्टम देखते ही अनस्टेबल पता चल जाता है और अगर हमें सिर्फ स्टेबिलिटी बतानी है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं तो सिर्फ देख के ही बता सकते हैं वो है पहला ये ये है क्यों है ये ये अनस्टेबल है ठीक है एग्जाम्पल्स ऑफ अनस्टेबल सिस्टम ठीक है अनस्टेबल सिस्टम ठीक है तो इसमें क्या दिख
एस की पावर टू का कोई टर्म नहीं है ठीक है एस की पावर टू का कोफिशेंट मिसिंग है तो ये सिस्टम कैसा सिस्टम हो गया अनस्टेबल सिस्टम हो गया ठीक है दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में क्या एस फोर थ्री टू सॉरी ये वाला पार्ट भी ये पार्ट नहीं है इसमें इसको हटा दीजिए फोर है थ्री है टू है वन है और जीरो है और ये वाला जो पार्ट है इसकी जगह पे माइनस अगर है ठीक है ऐसा पोलिनोमल है एस फोर प्लस टू एस थ्री माइनस टू एस स्क्वेयर प्लस एस प्लस वन इक्वल टू जीरो ठीक है तो इसमें पहली कंडीशन फोर थ्री टू वन और एस की पावर जीरो ये तो है लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव पर ये हुआ नेगेटिव ठीक है तो देखिए नेगेटिव कोफिशेंट है तो ये भी कैसा सिस्टम हो गया ये भी सिस्टम हो गया अनस्टेबल सिस्टम ठीक है तो ये वो सिस्टम्स हैं जो हम देखते ही बता सकते हैं कि अनस्टेबल है कि नहीं ठीक है अब आते हैं स्पेशल केसेस ऑफ राउथ आरे ठीक है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से गेट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्पेशल केसेस ऑफ राउथ हर्विट आरे ठीक है तो स्पेशल केसेस में हमने बेसिकली दो केसेस हैं तो पहला केस क्या है जिसमें द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ राउथ एरे इज जीरो ठीक है हाँ तो ये स्पेशल केस है इसके अंदर सेम पॉलिनोमियल लिखा है नहीं ठीक है तो इसमें देखते हैं क्या है आ, लिख लेते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल को एस एस फोर एस थ्री एस टू एस वन एस जीरो नहीं आया तो आगे फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे एग्जाम्पल ठीक है अब कि लिख लेते हैं इसे वन ठीक है इसका ओफिशेंट है वन इसका ऑल्टरनेट क्या है स्क्वायर में ये भी है वन और इसका फिर क्या है ये भी है वन ठीक है फिर थ्री की पावर क्या है टू टू का ऑल्टरनेट क्या है टू और उसके बाद है जीरो तो क्या हो गया टू वन जै टू माइनस टू वन जै टू अपॉन टू ठीक है क्या हुआ यहाँ देख लेंगे क्या आएगा टू इंटू वन माइनस टू इंटू वन अपॉन टू तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर पार्ट जीरो हो गया ठीक है देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट जीरो हो गया फिर फर्दर टू इंटू वन इतना कुछ भी करें हालांकि वो पार्ट जीरो नहीं आ रहा है टू इंटू वन माइनस ये वाले पार्ट को देखते हैं ये क्या आएगा टू इंटू वन ये पार्ट देख रहे हैं टू इंटू वन माइनस वन इंटू जीरो वन इंटू जीरो अपॉन टू तो ये क्या आएगा टू बाई टू यानी ये वाला पार्ट हो गया वन ठीक है ये पार्ट हो गया वन ये हो गया जीरो ठीक है और लास्ट वाला टर्म ये हो जाएगा वन तो देखिए इसमें क्या हो रहा है इसमें सबसे पहले हम क्या अटक रहा है कि ये वाला पार्ट हो गया जीरो अब ये पार्ट जीरो होने से क्या होगा जो ये वाला पॉलिनोमियल आएगा एस की पावर वन आएगी वो क्या आएगी जीरो इंटू टू माइनस ये अपॉन जीरो तो समथिंग अपॉन जीरो ये क्या आएगा जीरो इंटू टू माइनस टू इंटू वन अपॉन जीरो तो एनी थिंग अपॉन जीरो विल बी इन्फिनिटी ठीक है ये इन्फिनिटी हो गया अब कैसे होगा स्टेबिलिटी एनालिसिस कैसे पता चलेगा कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है ठीक है तो यही है जो हमारा पहला स्पेशल केस है राउथ हर्वर्ड्स आरे को सॉल्व करने का वो है कि अगर कोई भी एक रो में किसी भी एक रो में को, कोई पॉलिनोमियल दिया है उसमें किसी भी एक रो में पहला एलिमेंट जीरो आ जाए अगर मान लेते हैं एस की पावर सेवन से शुरू होता सेवन सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन इसमें बीच में कोई एक रो का कोई एक एलिमेंट जीरो हो गया ठीक है कोई एक एलिमेंट जीरो हो गया तो फिर से यही प्रॉब्लम फंसेगी ठीक है तो ये केसेस को हमें कैसे सॉल्व करना है रिप्लेस द जीरो विद एप्साइलन ठीक है विद एप्साइलन एंड प्रोसीड फाइनली पुट एप्साइलन इज इक्वल टू जीरो एंड चेक नंबर ऑफ साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ आर एच टेबल ठीक है तो यही इसको ही क्या करेंगे कि ये जो जीरो दिया हुआ है या जीरो जहां पे भी जिस स्टेप पे भी जीरो आ रहा है उस जीरो को रिप्लेस कर देंगे किससे एप्साइलन से ठीक है एप्साइलन से रिप्लेस करिए और फर्दर उसी को आगे फॉलो करिए ठीक है देखिए जैसे आ, ये वाला केस तो सॉल्व करेंगे इससे पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे ठीक है क्या आ रहा था ये एस फोर एस फोर एस थ्री एस टू एस वन एस जीरो ठीक है ट्रिपल वन 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 टू टू जीरो ठीक है और ये वाला पार्ट क्या आया यहाँ पे आया एप्साइलन ठीक है जीरो आया था जिसको हमने एप्साइलन से लिखा था और ये वाला पार्ट क्या आ रहा है ये वाला पार्ट है वन और ये वाला पार्ट है जीरो और फिर अगेन दिस इज वन अब क्या होगा एप्साइलन इंटू टू माइनस टू इंटू वन टू एप्साइलन माइनस टू अपॉन एप्साइलन 
फिर ये वाला पार्ट क्या होगा ये तो जीरो ही होगा एप्साइलन इंटू जीरो टू इंटू जीरो अपॉन एप्साइलन ठीक है तो जो भी पार्ट होगा हमें तो मेन वैसे इससे मतलब है हमें इस वाले पार्ट से मतलब है ठीक है तो अगर इस सिस्टम को स्टेबल करना है तो हाँ क्या चाहिए होगा अगर ये हम चाहते हैं कि ये वाला सिस्टम स्टेबल हो तो क्या होगा पहले तो हमने बताया कि जीरो को एप्साइलन से रिप्लेस कर दीजिए और दोबारा क्या करना है उस एप्साइलन को जीरो कर दें ठीक है तो जो भी ये दोनों लिमिट ये जो भी वैल्यू आई है ये कब आई है जब लिमिट एफ साइलेंट टेंस टू जीरो है अब जीरो करके देखते हैं इसको जीरो कर दिया ये हो गया जीरो इसको अगर जीरो करेंगे तो क्या आएगा टू इंटू जीरो माइनस टू अपॉन एफ साइलन ठीक है तो क्या हुआ जीरो माइनस टू अपॉन जीरो ठीक है तो क्या वैल्यू आ रही है माइनस टू अपॉन जीरो तो क्या वैल्यू आ रही है माइनस इन्फिनिटी ठीक है माइनस इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है यहाँ पे तो ये वाले पार्ट में जब एफ साइलन की वैल्यू जीरो करी तो क्या आई वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तो इसको अगर हम रिप्लेस कर दें माइनस इन्फिनिटी से तो अब नंबर ऑफ साइन चेंज कितने दिख रहे हैं ठीक है नंबर ऑफ साइन चेंज दिख रहे हैं ये है पॉजिटिव ये है पॉजिटिव ये है पॉजिटिव ये हुआ माइनस इन्फिनिटी तो ये वाला पार्ट हो गया नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव तो ये हो गया पहला साइन चेंज और ये वाला हो गया दूसरा साइन चेंज तो ये कैसा सिस्टम है ये एक अनस्टेबल सिस्टम है और अनस्टेबल सिस्टम भी कैसा है जिसके अंदर दो पोल्स आर एच एस पे लाई कर रहे हैं दो पोल्स आर एच एस पे लाई कर रहे हैं ठीक है तो ये है इस तरीके से करना है अब नेक्स्ट वाली जो स्टेबिलिटी है इसके अंदर एक और स्पेशल कंडीशन है उस स्पेशल कंडीशन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो नेक्स्ट स्पेशल केस है इसका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसके अंदर पूरी रो जीरो है पहला केस था जिसके अंदर एक एलिमेंट जीरो है दूसरा केस है जिसमें पूरी रो जीरो है तो पहला याद इस वाले को कंक्लूड कर लेते हैं बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है कि अगर कभी भी एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ पहले एलिमेंट की बात हो रही है बाकी इधर कोई भी जीरो है पहला एलिमेंट यानी इसमें इस रो इस कॉलम में कोई पहला एलिमेंट अगर जीरो आ रहा है ठीक है तो पहला एलिमेंट अगर जीरो आ रहा है तो सबसे पहले क्या करना है उस जीरो को एपसाइलन से रिप्लेस कर देना है एपसाइलन से रिप्लेस करने के बाद पहली पूरी कॉलम भर लेना है एपसाइलन के टर्म्स में ही आएगा पूरा कॉलम पहला पूरा कॉलम भर लेना और फिर क्या करना है एपसाइलन की वैल्यू को जीरो कर देना है जब एपसाइलन की वैल्यू जनरली ऐसा होगा कि एपसाइलन की वैल्यू को जीरो करने से पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी इस तरीके का कुछ मिलेगा तो अगर नेगेटिव इन्फिनिटी मिल रहा है तो यानी वो वाला एलिमेंट नेगेटिव हो जाएगा और अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रहा है तो पॉजिटिव है और पूरी कॉलम ठीक है और फर्दर आगे के सभी प्रोसेस सेम है फर्दर आगे प्रोसेस में यही है कि जितने नंबर ऑफ साइन चेंज हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ आर पे पोल लाई करेंगे अगर पूरा कॉलम जीरो सॉरी पूरा कॉलम अगर पॉजिटिव है तो फिर वो एक स्टेबल सिस्टम होगा बाकी बाकी प्रोसेस सेम लेकिन ठीक है तो कंक्लूजन इज कि अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट कॉलम एलिमेंट अगर जीरो हुआ तो रिप्लेस इट विद एफसाइलन प्रोसीड फर्दर और फिर क्या करना है फिर मेक एफसाइलन इक्वल टू जीरो ठीक है और फिर लास्ट स्टेप क्या है लास्ट स्टेप आया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वो लास्ट स्टेप क्या है फिर चेक द फर्स्ट कॉलम ये वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम एंड इट्स साइन चेंज ठीक है तो ये कंक्लूड हुआ है ना इट इज वेरी इजी प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे अभी ठीक है तो ये हो गया पहला स्पेशल केस अब दूसरा स्पेशल केस विल बी कि जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो ठीक है जो कि हम फर्दर आगे की नेक्स्ट uh, वाली क्लास में कंक्लूड करेंगे ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चन फॉर दोज क्वेश्चन इसमें पहला वाला एलिमेंट इज जीरो एंड फर्दर वील प्रोसीड थैंक यू वेरी मच